Hi guys, this is Nivita. In the video, 11 Standard Max, page number 279. Example 6.38, part 2 video that we will actually. Okay, well, last video, we will see the condition apply panni, straight lines. Now, we will see the separate D equation. So, we will see the separate D equation. Paarum, point of intersection of the lines, paarum, angle between the lines. Paarum. So, first part of the video, we will description the link in the description. Okay, well. So, we will second part. Kupola. Okay, fine. First of all, we have the equation. Okay, well. In the equation, 2x square minus 10xy plus 12y square plus 5x minus 16y minus 3 is equal to 0. That is the equation. Now, we have to separate the equation. First, we have to consider the moon terms. Okay, well. So, 2x square minus 10xy minus 10xy plus 12y plus 5 is plus 12 y square amatta consider panikira so ipo na yerkirave sonna idu vandu ninga y irukra maala consider panikadinga normally eppadi factorize panuvinga appadina for example eppadi factorize pannu 2x square minus 10x plus 12 is equal to 0 nra mari factorize pannu correct ah so eppadi factorize pannum bodhu ninga nenikala divided by 2 pannala la appdin solittu so andha mari panna koodadu okay va ena vandu idu vandu or half equation da nam vandu inna full equation edukala okay va so analu idukke nam factorize pannum bodhu 12 2 sal 24 nu namakku kedaikum ipo indha minus 10 eppa varum appdin paathinga na 6 4 sal 24 appdin solum bodhu rendu edathilume minus minus podum bodhu ungalku ena kedaikum inge vandu minus 10 nu kedaikum multiply panninga na plus 24 nu kedaikum ipo enna pannalana divided by 2 divided by 2 nu panni idu vandu na cancel panniten 2 nu solittu okay va appo ungalku actually x minus 2 nu varum ana na idu vandu actually nama cancel pannalam 3 nu ana na cancel pannala okay va idu eppadi eduthukra appadina 2x minus 6 nu eduthukra ya appadindradha na solren ena ipo idu multiply panninga na ungalku enna kedaikum 2x square nu kedaikum correct ah so andha 2x square da inge irukku neenga oru vela idu divide pannitinga nu vechukonga உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டூ வராம இங்க த்ரீ மட்டும் வரும் அப்ப நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஒருவேளை எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு வந்திருக்கும் அப்படி பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வருமே தவிர உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வராது ஸோ அதனால நம்ம வந்து லைக் ப்ராப்பராக கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஒரு டூ மட்டும் நீங்க வந்து ஒன்று ஃபோர்ல அழிக்காம இருக்கலாம் அல்லது நீங்க வந்து சிக்ஸ் வருது இல்ல அதுல வந்து அழிக்காம இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்றது கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க இதை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இதுக்கு எழுதுங்க இப்போ இது இது இதை பேஸ் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய்னு வரும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்குல்ல அது கூட என்ன பண்ணுறீங்க ஒய் வந்து சேர்த்து எழுதுறீங்க கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் கூட ஒய் வந்து சேர்த்து எழுதுறீங்க இப்போ நம்ம இந்த கம்ப்ளீட் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் தட் இஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் இப்போ இதோட கம்ப்ளீட் ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் எல் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எம் அப்படின்றது கிடைக்கும் ஓகே வை ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வராது இந்த ஈக்குவேஷன் தான் இப்போது நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு மட்டும் எடுக்கும்போது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய்னு வந்தது இப்போ இதெல்லாமே கூட சேரும்போது ப்ளஸ் எல் ப்ளஸ் எம்னு எடுத்துக்கலாம் உங்கள் புக்கில் வந்து சி ஒன் சி டூன்னு எடுத்திருப்பாங்க ரெண்டுமே ஓகே தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து எல்லா டேர்ம்ஸையுமே மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போ எல் பேஸ் பண்ணி வர இந்த டேர்ம்ஸை மட்டும் மல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா டூ எக்ஸ்எல்னு வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் எல்னு வரும் ப்ளஸ் எல் எம்னு வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் எம் பேஸ் பண்ணி வர இந்த டேர்ம்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் ப்ளஸ் எம்எக்ஸ் மைனஸ் டூ எம் ஒய் அப்படின்றது வரும் எம் இன்ட்டு எல் ஏற்கனவே எடுத்தாச்சு இல்லை ஸோ அதனால் அந்த மல்டிப்ளிகேஷனை நம்ம எடுக்க வேண்டாம் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு ஆக்சுவலி நம்ம என்ன தரமா பண்ணுவோம் எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணி இதோடலாம் கம்பேர் பண்ணுவோம் நம்ம இது இது வந்து அவசியமே இல்லை இப்போதைக்கு உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியண்ட்டோ ஒய் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியண்ட்டோ எக்ஸ் ஒயோட கோஎஃபிஷியண்ட்டோ அவசியமே கிடையாது நம்ம ஜஸ்ட் அதனால் நமக்கு தேவையானதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எதை கம்பேர் பண்ண போகிறோன்னா கம்பேரிங் தி கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் எக்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இதில் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியண்ட்டுன்றது ஃபைவ்னு நமக்கு கிடைக்குது இந்த இடத்துல எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல்னு வரும் இந்த இடத்துல எக்ஸோட கோ
பிளஸ் எம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே இது ஃபைன் இருக்கட்டும் அடுத்தது வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய்யை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ஒய் என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனு வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ஒய்யோடது என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் எல் மைனஸ் சிக்ஸ் எல் இந்த இடத்துல ஒய்யோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ எம்னு வரும் மைனஸ் டூ எம் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் டிவைட் பை டூன்னு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ எல் மைனஸ் டூ மைனஸ் எம்னு வரும் ஏன்னா டிவைடட் பை டூ தானே பண்ணுறீங்க அப்போ அதனால் மைனஸ் எம்னு வரும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து நம்ம அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் என்னது எல்எம் இதில் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் என்னது மைனஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ எல்எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த எல்எம்மோட வேல்யூ வந்து தெரியணும் ஓகே ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கா அதை நம்ம வந்து லைக் கம் எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் எலிமினேஷன் மெத்தட் மூலிமா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எல் டூ எல் ப்ளஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீனு வரும் ஸோ அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனு மட்டும் கிடைக்கும் இதை கொண்டு போய் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டுன்னு வரும் அப்புறம் மைனஸ் நைன் மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் நைனுன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் இப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் கரெக்டா இப் இப்போ உங்களுக்கு அந்த பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் எல்னு இருக்கா ஸோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் எல்னு சொல்லும்போது ப்ளஸ் எல்னா அதோட வேல்யூ த்ரீ ஓகேவா ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷனும் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த செப்பரேட் பண்ணால் அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த செப்பரேட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் தி லைன் தி செப்பரேட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் தி லைன்ஸ் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே செகண்ட் சப் டிவிஷன் போட போகிறோம் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நான் வந்து மல்டிப்ளை பை டூன்னு பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதெல்லாம் வரும் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ ஒய் இந்த இடத்துல சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூனது செவன் ரைட் ஸோ ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் அப்போ இதை எடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் பை டூ சரியா இப்போ இதை கொண்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென்னு வரும் சரியா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ தான் என்னது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்போது நம்ம எழுதும் போது என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸ் கம்மா ஒய்யோட வேல்யூ என்னென்னா மைனஸ் டென் கம்மா மைனஸ் செவன் பை டூ அப்படின்றது கிடைக்கும் இப்போ நம்ம போட்டது என்னென்னா சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணி போட்டுட்டோம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்றது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு இதே ஆன்சர் தான் வரும் இதில் நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் எப்படி ஏபிசியோட வேல்யூஸ்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கடைசியாக நம்ம லேம்டா ஏவோட வேல்யூ டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் சரியா ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் சப்
ஹெச்சோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் ஏவோட வேல்யூ டூ பியோட வேல்யூ டுவெல் அப்போ டூ இன்ட்டு ஹெச் ஸ்கொயர்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் தி ஹோல் ஸ்கொயர்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பினா டூ இன்ட்டு டுவெல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பினா டூ ப்ளஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டூ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபோர்டீனுன்னு வரும் ஓகேவா ரூட் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் தான் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை செவனுன்னு கிடைக்கும் இது வந்து டேன் தீட்டாவோட வேல்யூ ஓகேவா அப்போ தீட்டான்னு எடுக்கும்போது டேன் அந்த சைடு போயிடும் அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை செவனுன்னு உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஆங்கிள் பிட்வீன் த அந்த பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்